同学们，大家好，我们来看这一题。有一个抛物线型的拱桥，当这座拱桥下的水面离拱顶两公尺时，水面宽是四公尺；当水位下降一公尺时，我们要求此时水面的宽度是多少公尺？步骤一。首先，我们将拱顶设为坐标系的原点。步骤二，由图之，我们知道 A 的坐标是二负二。步骤三，因为抛物线的顶点是坐标系的原点零零，因此我们可以设。这个抛物线的方程式是 y 等于 a s 平方。这个抛物线会过 a 点，坐标是二负二。我们把它带入抛物线方程式之后呢，可以求得 a 的值是负二分之一。所以呢，这个抛物线的方程式是 y 等于负二分之一。x 的平方。步骤四：当水位下降一公尺时，我们可以知道抛物线会过 s 负三这一点。我们把负三代入方程式，可以得到 s 等于正负根号六。换句话说。这个抛物线会过负根号六、负三这一点，以及根号六、负三这一点。由图之，可算出当水位下降一公尺时，水面的宽度是二右根号六。